ఈరోజు మనం టెన్త్ స్టాండర్డ్కి సంబంధించి ఫోర్ మార్క్స్ సమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి సో డిఫరెంట్ టైప్ మోడల్స్ అన్ని సమ్స్ అన్నీ కూడా ఈ యొక్క వీడియోలో తెలుసుకుందాం సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఎవరైనా సరే మొట్టమొదటిగా మన ఛానల్ చూస్తుంటే డిఎస్ఆర్ఎల్ మ్యాథ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా ఈ యొక్క వీడియోని పదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులందరికీ కూడా షేర్ చేయండి సో మొట్టమొదటిది ఫైన్ డే క్వాడ్రాటిక్ పాలనమేల్ ఇఫ్ ద జీరోస్ ఆర్ రూట్ త్రీ అండ్ మైనస్ రూట్ త్రీ రెస్పెక్టివ్లీ అప్పుడు ఏ ఆల్ఫా అనేది రూట్ త్రీ అనుకుందాం బీటా అనేది మైనస్ రూట్ త్రీ సో ఇవి టూ జీరోస్ సమ్ ఆఫ్ ది జీరోస్ ఉండే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా రూట్ త్రీ ప్లస్ మైనస్ రూట్ త్రీ తీసుకుంటే జీరో అవుతుంది అదే ఆల్ఫా బీటా తీసుకుంటే రూట్ త్రీ ఇంటూ మైనస్ రూట్ త్రీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ అవుతుంది అంటే ఏ ప్లస్ ఇది రూట్ త్రీ ఇంటూ రూట్ త్రీ త్రీ అవుతుంది మైనస్ అవుతుంది సో క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఫార్ములా ఏంటంటే కే ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా బీటా సో ఇందులో కే అనేది ఎనీ రియల్ నెంబర్ మనం తీసుకోవచ్చు సో కే ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఎంత అవుతుంది జీరో జీరో ఇంటూ ఎక్స్ ఆల్ఫా బీటా ఎంత మైనస్ త్రీ తీసుకుంటే కే ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ జీరో ఎక్స్ అంటే జీరో ఓన్లీ మైనస్ త్రీ సో జీరో నాలుగు వదిలేయచ్చు సో కే ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఏమీ లేదు కాబట్టి ఇఫ్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఒకసారి ఫ్రాక్షన్ వస్తుంటుంది అప్పుడు మనం తీసుకోవాలి దెన్ వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది సో సెకండ్ సెమ్ చూద్దాం ఇప్పుడు సెకండ్ సెమ్లో ఫర్ వాట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ కే ద ఈక్వేషన్స్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ వై ప్లస్ టూ ఇబ్లు జీరో అండ్ నైన్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ వై ప్లస్ కే ఇబ్లు జీరో రిప్రజెంట్ కోన్సియంట్ లైన్స్ సో మనకి కోన్సియంట్ లైన్స్ అన్నప్పుడు ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ వన్ బై బీ టూ ఈక్వల్ టు సీ వన్ బై సీ టూ కోన్సియంట్ లైన్స్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటాయి ఒక లైన్ మీద ఒక లైన్ ఉంటుంది దట్ ఈ కోన్సియంట్ లైన్స్ సో మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ మనం తీసుకుంటే త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ వై ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో నైన్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ వై ప్లస్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దీని యొక్క ఫార్ములా ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ వన్ బై బీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సీ వన్ బై సీ టూ అంటే ఇక్కడ త్రీ బై నైన్ ఇది చూస్తే ఫోర్ బై ట్వెల్వ్ ఇది టూ బై కే త్రీ బై నైన్ అంటే వన్ బై త్రీ ఇది కూడా వన్ బై త్రీ ఇది టూ బై కే సో మనం ఏదైనా రెండు తీసుకొచ్చి సో వన్ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై కే క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి వన్ ఇంటూ కే కే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ త్రీ జా సిక్స్ సో కే వాల్యూ ఎంత సిక్స్ ఇది సెకండ్ సెమ్ థర్డ్ సెమ్ చూద్దాం థర్డ్ సమ్ చూస్తే ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ కామ వన్ బి ఎయిట్ కామ టూ సి నైన్ కామ ఫోర్ అండ్ డి పి కామ త్రీ ఆర్ ద బెడ్స్ ఆఫ్ ప్యారాలగ్రామ్ ఫైండ్ పి సో ప్యారాలగ్రామ్ అన్నప్పుడు ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి అదేవిధంగా డయాగ్నల్స్ బేసిక్ టీచ్ అదర్ అంటే ఏసీ యొక్క మిడ్ పాయింట్ బీడి యొక్క మిడ్ పాయింట్ రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఇక్కడ ఏం రాసుకోవాలి మీరు మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బీడి ఈ రెండు కూడా మనం సమానం చేయాలి ఏసీ అంటే ఇది ఈ రెండును ఇది ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఇది ఎక్స్ టూ వై టూ తీసుకోండి మన ఫార్ములా ఏంటి ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ బై టూ వై వన్ ప్లస్ వై టూ బై టూ మిడ్ పాయింట్ అదేవిధంగా బీడి కూడా మిడ్ పాయింట్ అయితే ఫార్ములా ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ బై టూ వాల్యూస్ మారుతాయి అంతే వై వన్ ప్లస్ వై టూ బై టూ సో ఇందులో తీసుకుంటే సిక్స్ ప్లస్ నైన్ బై టూ ఇక్కడ వన్ ప్లస్ ఫోర్ బై టూ అదే బీడికి వచ్చేసరికి ఈ రెండును ఇది ఇదిను ఇది ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఇది ఎక్స్ టూ వై టూ ఈ రెండు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎయిట్ ప్లస్ పీ బై టూ రెండోది టూ ప్లస్ త్రీ బై టూ చూసుకుంటే ఇక్కడ సిక్స్ ప్లస్ నైన్ అంతా ఫిఫ్టీన్ బై టూ ఇది ఫైవ్ బై టూ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎయిట్ ప్లస్ పీ బై టూ ఇది కూడా ఫైవ్ బై టూ రెండోది రెండోది సమానం ఫైవ్ బై టూ ఫైవ్ బై టూ మొదటిది సమానం చేయండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ బై టూ అంటే ఫస్ట్ది ఫస్ట్ దీను ఫిఫ్టీన్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ప్లస్ పీ బై టూ ఇక్కడ రెండు కూడా సేమ్ డినామినేటర్ ఉన్నాయి కాబట్టి టూ టూ క్యాన్సిల్ సో ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ప్లస్ పీ ఫిఫ్టీన్ మైనస్
మనం ఫోర్త్ సమ్ కనుక చూసుకుంటే సెట్ థీరీలో ఎక్స్ దట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ లెస్ దెన్ ట్వంటీ బి ఎక్స్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ట్వల్వ్ సి ఎక్స్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఫోర్ లెస్ దెన్ ట్వంటీ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైండ్ ఏ ఇన్ ఎన్ బి బి ఇంటర్సెక్షన్ సి సి మైనస్ డి అండ్ డి మైనస్ బి మనకి డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఈజీగా చేయగలుగుతున్నాం సో ఇటువంటిది వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి చూడండి ముందు ఈ యొక్క సెట్ ఎలిమెంట్స్ రాసుకోండి ప్రైమ్ నెంబర్స్ లెస్ దెన్ ట్వంటీ అని అంతా టూ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ అండ్ నైన్టీన్ అదే సెట్ బిలోకి వచ్చేసరికి ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ఫ్యాక్టర్స్ ట్వెల్వ్ ఫ్యాక్టర్స్ రాసుకోవాలి వన్ ఇది ఫ్యాక్టర్ టూ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ సో ఇవి రాసుకోవాలి ఎలిమెంట్స్ రాసుకోండి ముందు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఫోర్ లెస్ దెన్ ట్వంటీ అంటే ఫోరు ఎయిటు ట్వెల్వ్ లెస్ దెన్ ట్వంటీ అంటే ట్వెల్వ్ వరకే వస్తుంది డి వాల్యూ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ట్వంటీలో ఫ్యాక్టర్స్ రావాలి దాంట్లో ప్రైమ్ నెంబర్స్ రావాలి టూ ఇది ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ట్వంటీ అండ్ ప్రైమ్ నెంబర్ అండ్ త్రీ టేబుల్ అవ్వదు ఫైవ్ అవుతుంది ఫైవ్ ఇది ఫ్యాక్టర్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఫోర్ టేబుల్ అవుతుంది కానీ ఫోర్ ప్రైమ్ నెంబర్ అవ్వదు సో ఓన్లీ టూ అండ్ ఫైవ్ టెన్ అండ్ ట్వంటీ అవ్వదు ఓన్లీ టూ కమా ఫైవ్ సో ఇప్పుడు అడిగిన దాన్ని బట్టి మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఏ యూనియన్ బి ఏ యూనియన్ బి అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ ట్రైట్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ సో వన్ ఉంది టూ ఉంది రెండింటిలో కామన్ ఎలిమెంట్ అన్నీ రాసేయాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ నైన్టీన్ ఇక్కడ వరకు పోతే అంటే యూనియన్ ఏలోను బిలోను అన్నీ కలిపి రాసేయాలి యూనియన్ సెకండ్ ఏమి ఇచ్చారు బి ఇంటర్సెక్షన్ సి అడి ఇచ్చారు సో బి ఇంటర్సెక్షన్ సి అంటే రెండింటిలోనూ కామన్గా ఉన్నవి రాయాలి ఈ రెండింటిలో కామన్ ఉన్నది ఏంటి ఫోర్ ఒకటి ఉంది ట్వెల్వ్ ఒకటి ఉంది ఫోర్ ట్వెల్వ్ సో థర్డ్ వన్ చూసేసరికి సి మైనస్ డి సి మైనస్ డి అంటే ద ఎలిమెంట్ వచ్చి బిలాంగ్స్ టు సి బట్ డజన్ బిలాంగ్స్ టు డి అంటే ఫోర్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ మైనస్ టూ కామా ఫైవ్ సో రెండింటిలో కామన్ ఉన్న క్యాన్సిల్ చేసి ఫస్ట్ సెట్లు ఏవైతే మిగిలేవో రాయాలి రెండింటిలో కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఏ లేవు ఏవి క్యాన్సిల్ అవ్వవు సో ఫస్ట్ సెట్లు ఏవి మిగిలే అవి రాయాలి అంతే ఫోర్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ఫోర్త్ వన్ డి మైనస్ బి అన్నారు డి మైనస్ బి అంటే ఏంటి ద ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు డి బట్ డజన్ బిలాంగ్స్ టు బి ముందు డి రాసుకోండి టూ కామా ఫైవ్ మైనస్ బి బి సెట్లు ఏమున్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ సో ఇది వచ్చేసరికి ఏం చేయాలి ముందు కామన్ ఎలిమెంట్స్ క్యాన్సిల్ చేయండి టూ టూ క్యాన్సిల్ ఫైవ్ లేదు ఫస్ట్ షర్ట్లు ఏమి మిగిలే ఫైవ్ ఇవి ఇవి రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఓన్లీ ఫస్ట్ షర్ట్లు ఏమి మిగిలితే అవి రాయాలి సో ముందు ఏం చేయాలి ఎలిమెంట్స్ రాసుకోవడం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత యూనియన్ అనేది అన్నీ రాయండి ఇంటర్నెట్ అంటే కామన్ రాయండి సీమెంట్ డి అంటే కామన్ ఎలిమెంట్స్ క్యాన్ చేసి ఫస్ట్ షర్ట్లు ఏవైతే మిగులుతాయో అవి రాయాలి నెక్స్ట్ సమ్ నెంబర్ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ సమ్ చూసేసరికి ప్రూవ్ దట్ రూట్ ఓవర్ వన్ ప్లస్ కాస్ట్ డేటా బై వన్ మైన్స్ కాస్ట్ డేటా వీళ్ళు కొసిక డేటా ప్లస్ కాస్ట్ డేటా సో ఎప్పుడైతే రూట్ వచ్చిందో దీన్ని రేషనలైజింగ్ టర్మ్లో చేయాలి అంటే ఏంటి వన్ ప్లస్ కాస్ట్ డేటా బై ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకోండి వన్ మైనస్ కాస్ట్ డేటా ఇచ్చారు ఇంటూ దీన్ని రేషనలైజింగ్ అంటే డినామినేటర్లో ఏ సింబల్ అయితే ఉందో దానికి ఆపోజిట్ సైన్ తీసుకోండి వన్ ప్లస్ కాస్ట్ డేటా ఇక్కడ మైనస్ కాస్ట్ డేటా ఉంది కాబట్టి వన్ ప్లస్ కాస్ట్ డేటా తోటి బోత్ న్యూమినేట్ దీని నుండి మల్టిప్లై చేయాలి చేస్తే ఏంటవుతుంది ఏ ప్లస్ బి ఏ ప్లస్ బి రెండు ఏ ప్లస్ బిలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే వన్ ప్లస్ కాస్ట్ డేటా హోల్ స్క్వేర్ బై ఇది ఏ మైనస్ బి అంటే ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏ స్క్వేర్ మీద బి స్క్వేర్ అంటే వన్ స్క్వేర్ మైనస్ కాస్ట్ డేటా హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే ఎంత అవుద్ది వన్ ప్లస్ కాస్ట్ డేటా హోల్ స్క్వేర్ బై ఇది ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే వన్ మైనస్ కాస్ట్ స్క్వేర్ డేటా రూటు ఇది వన్ ప్లస్ కాస్ట్ డేటా హోల్ స్క్వేర్ బై వన్ మైనస్ కాస్ట్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత సైన్ స్క్వేర్ డేటా ఈ రెండు కూడా రూట్లు స్క్వేర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ ప్లస్ కాస్ట్ థీటా బై ఇది సైన్ థీటా అవుతుంది సో దీన్ని డిస్ప్యూట్ చేయండి వన్ బై సైన్ థీటా ప్లస్ కాస్ట్ థీటా బై సైన్ థీటా అంటే ఇప్పుడు వన్ బై సైన్ అంటే ఎంత అవుద్ది కొసిక్ అండ్ థీటా కాస్ట్ థీటా బై సైన్ థీ
సిక్స్త్ వన్ చూస్తే హౌ మెనీ టూ డిజిట్ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్ డివిజిబుల్ బై త్రీ త్రీతో డివిజిబుల్ అయ్యేటువంటి టూ డిజిట్ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా ఎన్ని ఉన్నాయని అడుగుతున్నాడు సో ఒకసారి సమ్ కూడా ఆడవచ్చు ఇక్కడ ఓన్లీ నెంబర్స్ అడిగాడు కాబట్టి ఎన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి టూ డిజిట్ నెంబర్ ఎక్కడి స్టార్ట్ అవుతాయి టెన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ లాస్ట్ ఒకసారికి నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ నైన్ నవ్ ఇక్కడ మనకి త్రీతో డివిజిబుల్ అయ్యేవి కావాలి త్రీతో డివిజిబుల్ అయ్యేవి ఏంటి ఇందులో డివిజిబుల్ బై త్రీ డివిజిబుల్ బై త్రీతో అయ్యేవి ట్వెల్వ్ టెన్ అవదు లెవెన్ అవదు ట్వెల్వ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ లాస్ట్ వచ్చేసి నైంటీ నైన్ త్రీతో డివిజిబుల్ అవుతుంది సో ఇందులో ఎన్ని ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి కావాలంటే ఏఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇన్ ట్వంటీ ఫార్ములా తీసుకోండి ఏఎన్ అంటే లాస్ట్ నెంబర్ నైంటీ నైన్ ఏ అంటే ట్వెల్వ్ ఎన్ అంటే మనకి తెలియదు ఎన్ని ఉన్నాయో కామన్ డిఫరెన్స్ చూస్తే ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ చేయండి ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎంత అవుతుంది త్రీ సో నైంటీ నైన్ ఈ ట్వెల్వ్ నీట్ తీసేయండి మైనస్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మైనస్ వన్ ఇన్ టు కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత కొంగలో త్రీ సపరేట్ చేయండి ఎయిటీ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ త్రీ త్రీ నీట్ వైపు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ఇంటూ చేస్తుంది కాబట్టి డివైడ్ అవుద్ది ఎయిటీ సెవెన్ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మైనస్ వన్ సో ట్వంటీ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ సో ఎన్ వాల్యూ థర్టీ సో టెన్ నుంచి టూ డిజిట్ నెంబర్ అన్నీ కూడా త్రీతో డివిజిబుల్ అయ్యేవి థర్టీ నెంబర్స్ ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ సమ్ నెంబర్ సెవెన్ ఇది సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ సంబంధించి ద హైపర్టెన్యూస్ ఆఫ్ ఏ రైట్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ సిక్స్ మీటర్స్ మోర్ దాన్ ట్వైస్ ఆఫ్ ది షార్టెస్ట్ సైడ్ ఇఫ్ ద థర్డ్ సైడ్ ఈజ్ టూ మీటర్స్ లెస్ దాన్ ది హైపర్టెన్యూస్ ఫైండ్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ సమ్ కూడాను సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్లో పైతాగ్రస్ తీరం సంబంధించి ఇది థర్డ్ సైడ్ ఇది హైపర్టెన్యూస్ అనుకుందాం ఇది ఏ అండ్ బి అండ్ సి ఇది షార్ట్ టెస్ట్ సైడ్ అనుకుందాం ఇది థర్డ్ సైడ్ ఓకేనా హైపర్ షార్టెస్ట్ సైడ్ మనం ఎక్స్ అనుకుందాం అనుకోండి హైపర్ ఈజ్ ఏమంటున్నాడు రైటింగ్ సిక్స్ మీటర్స్ మోర్ దాన్ ఫైవ్ సార్ ది సిక్స్ అని అంటే టూ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ అవుతుంది ఎందుకంటే సైడ్కి డబల్ టైమ్ టూ ఎక్స్ దాని ప్లస్ సిక్స్ రెండోది ఏమంటున్నాడు థర్డ్ సైడ్ టూ మీటర్స్ లెస్ దాన్ ది హైపర్ ఇన్యూస్ అంటే టూ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ మైనస్ టూ అంటే టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ అవుతుంది టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో అకార్డింగ్ టు ద పైతాగర స్థిరం షార్ట్ ఎక్కడ రాసుకోవాలి మీరు షార్టెస్ట్ సైడ్ ఎక్స్ సో హైపర్ ఇన్యూస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ థర్డ్ సైడ్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఇందే టూ మీటర్స్ లెస్ కాబట్టి సో ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు ద పైతాగర స్థిరం ఏంటి ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ తీసుకోండి సో ఇక్కడ ఏసీ ఎంత అవుద్ది టూ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఏబీ అంటే టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ సో బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయండి టూ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత ఏ ప్లస్ బీ హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లా ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబీ టూ ఇంటూ టూ ఎక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఇక్కడ కూడాను ఏ ప్లస్ బీ హోల్ స్క్వేర్ అంటే టూ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబీ టూ ఇంటూ టూ ఎక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేస్తే టూ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అంత అవుతుంది ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టూ టీచర్ ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎక్స్ సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ ఇక్కడ చూసేది ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టూ టీచర్ ఫోర్ 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 సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ ఇంకా మిగిలిన ఏంటి ఇవి సో ఇవన్నీ కూడా అటు తీసుకెళ్ళిపోండి జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇవన్నీ అటు తీసుకెళ్ళిపోయాం మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ సో ఎంత అవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వంటీ ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తే మనకి టెన్ టూ జా తీసుకోవచ్చు ట్వంటీ నెల తీసుకోవచ్చు టెన్ టూ జా అంటే మైనస్ టెన్ ప్లస్ టూ తీసుకున్నాం అనుకోండి మైనస్ ఎయిట్ అవుతుంది సరిపోద్ది ఇప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ టెన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ట్వంటీ తీసుకోండి సో ఎక్స్ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ మైనస్ టెన్ ప్లస్ టూ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ మైనస్
Draw a diagram for the following situation. A person is flying a kite at an angle of elevation alpha and the length of the thread from his hand to kite is L. So, this is the elevation of the diagram. This is the angle of the diagram. This is the angle of the kite. वेस्ट रूम देखना होगा चंद दे रफ़ के वेस्ट को वाली कितने जगह की थ्रेड हो मतलब थ्रेड उनके अंदर जंगल ये दी बी ये दी सी ये दी ए रेट एंगल सो इन ताहित ले ले वेल्थ ऑन दी एंगल आप एलिवेशन टीचर एंगल एलिवेशन इन इंदा अल्फा इंदा थेटा नो चूल ऐसे इंदा अल्फे वो चेंजेन एंड � so, this is a diagram draw chain. So, this is a diagram for the following situation. So, here is AC is equal to length of the thread. AC is equal to length of the thread. What is that? And the angle CAB. Angle CAB is equal to alpha. That is equal to angle of elevation. Angle of elevation. So, this is a diagram for BC is equal to height. यंतो कंधा हाइट टू यंता हाइट ले वेल्थ तो नहीं दी रास्ता है इच्छा डबल सिचुएशन बटी वो कब डायग्राम ड्रा चेयर डॉ मनो नेच कॉलेज सो टोटल का वो कब एट सम्सन ही मिकी रोज एक्सप्लेन चेयर जरिए दी ये कब वीडियो नहीं प्रति वक्त लोगों को लाइक चेयर डी सो शेयर चेयर डी पदों तो अच्छा निज